làm sao giữ được hạnh phúc hôn nhân? Đó mới là mối quan tâm lớn đối với hầu hết những người có gia đình. Chúng ta có nên đặt nhiều kỳ vọng vào người phối ngẫu không? Để trả lời phần nào cho những ưu tư này, trong phần quan điểm hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài Kỳ vọng vào người khác tạo ra nhiều phiền phức. Thông thường trong hôn nhân, chúng ta hay kỳ vọng người bạn đời của mình phải như thế này hay như thế kia, phải làm điều này hay điều nọ. Khi nào mà họ không hành động như chúng ta thích, thì chúng ta sẽ thất vọng, bực tức, muốn bỏ đi. Thật ra thì tình duyên không phải là cơ hội để cho quý vị đòi hỏi người kia phải làm những điều mà quý vị muốn. Nó chính là dịp cho quý vị làm những điều quý vị muốn mình làm, để cho quý vị cơ hội tỏ ra mình là gì, tốt như thế nào, muốn mình là như thế nào trong mối tình này, muốn mình là một con người ra sao trong hôn nhân đó. Quý vị muốn làm một người vợ tốt, một người kiên nhẫn, trung thủy, chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi ông chồng phải như thế này, như thế nọ, phải làm sao đối với mình, phải nói chuyện với mình ra sao. Trong vấn đề của hôn nhân, quý vị thường hiểu lầm hết. Quý vị cứ nghĩ rằng, bây giờ mình gặp chàng rồi hay gặp nàng rồi, thì đời tôi sẽ thay đổi, sẽ vui thú, chàng hay nàng sẽ làm cho tôi hạnh phúc. Nghĩ như vậy thì không đúng, chính quý vị mới có thể làm cho mình hạnh phúc hay không hạnh phúc trong cái tình nghĩa ấy. Nhưng phần đông chúng ta cứ đòi hỏi, kỳ vọng cho người kia phải làm cho chúng ta hạnh phúc, phải là người mà chúng ta thích, phải theo y như cái hình ảnh trong trí của chúng ta. Đó chính là cái vấn đề khúc mắc. Chúng ta đã quên không làm con người mà chúng ta muốn làm, quên không tạo thời khóa biểu cho mình, quên không làm cái chương trình lý tưởng cho mình. Mà chúng ta cứ tạo ra những chương trình cho người bạn đời. Chúng ta cứ tạo nên một thứ chức vụ, một hình ảnh nào đó cho người bạn đời của mình chui vào. Cả hai bên cùng kỳ vọng như vậy, vì thế mà chuyện hôn nhân đổ bể. Cả hai bên đều hiểu lầm hết. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần phải tự kiểm lấy chính mình mà thôi. Trong trường hợp này thì mình phải làm sao? Mình phải tỏ ra thái độ nào? Chúng ta muốn bày tỏ phần tốt của mình cho người bạn đời hoặc cho thế giới. Chứ không phải là người bạn đời kia phải bày tỏ điều gì đối với chúng ta đâu. Người đó muốn bày tỏ việc gì, thì đó là vấn đề của họ. Còn cái vấn đề chính của chúng ta là chính mình, luôn luôn là ở mình. Chúng ta cần phải tự kiểm chính mình, đó mới là điều quan trọng. Bất cứ tình nghĩa nào và hoàn cảnh gì, cũng là để cho chúng ta học hỏi. Chứ không phải để cho người kia. Người kia chỉ là để xúc tác, là cái cớ cho chúng ta sử dụng lực lượng của mình, dùng cái trí tưởng tượng của mình. Đó mới là vấn đề, mới là lý do tại sao hôn nhân không thành công. Cho nên, chúng ta hãy kiểm điểm hôn nhân của mình, để mà sửa lại. Không phải là về phần của người chồng hay người vợ của quý vị, mà là chính mình. Chính quý vị muốn làm một con người như thế nào? Hoặc tỏ ra như thế nào trong cái tình duyên ấy? Nếu người kia đối lại một cách tốt đẹp, thì tốt cho quý vị. Còn nếu người đó không đối lại một cách tốt đẹp, thì quý vị cũng không làm được gì nhiều. Nhưng hãy cứ kiểm thảo chính mình trước đi. Coi coi mình còn giữ được quân bình hay không? Có còn đi đúng đường, đúng lối hay không? Nếu người kia ở lại với quý vị, thì họ sẽ ở lại. Nếu họ đi, thì họ sẽ đi. Quý vị không thể làm được gì hết. Nhưng quý vị không thể đặt hết chú ý vào người đó, để rồi đánh mất chính mình, quên chính mình. Càng để ý tới người kia thì quý vị sẽ càng lầm lạc, và người đó sẽ càng chỉ trích thêm. Dù cho quý vị có cố gắng một trăm phần trăm, thay đổi hoàn toàn, để mình thành một con người khác, cũng vẫn không thành công được, bởi vì người kia sẽ đòi hỏi cái khác. Không bao giờ mình biết được họ kỳ vọng điều gì, bởi vì dầu sao mỗi người cũng mỗi khác. Cái vấn đề chính là mọi người, khi bước vào tình bạn, và tình duyên hay hôn nhân, đều muốn kiểm thảo người kia. Muốn cho họ làm tốt hay xấu, hoặc cố chiều chuộng người kia cho tới khi chúng ta không còn là chính mình nữa. Sau đó, chúng ta đâm cảm thấy tiếc, bởi vì đã mất đi chính mình, không còn là mình nữa. 
quý vị sẽ cảm thấy buồn rầu thất vọng rồi bỏ đi, hoặc quý vị sẽ tiêu tùng, gây lộn, hoặc trở thành cay đắng với nhau. Quý vị khỏi cần thay đổi chính mình, khỏi làm mất đi chính mình, mà hãy làm những gì mà quý vị nghĩ rằng tốt nhất cho quý vị. Quý vị cần phải chăm sóc cho chính mình, phải chỉ huy chính mình. Đừng cố kiềm chế người kia. Như vậy thì sẽ đỡ phiền muộn.